。我相信有很多朋友曾经刷到过。很多人介绍阿联酋航空的一些硬件设施，我的沙特老公钟情的应该是他们的阿拉伯咖啡和椰枣吧。但是最让我满意的就是他们的私密空间，上百部的迪士尼电影，让你家孩子根本就不想找你，旁边会有一个专门的人帮忙满足你的其他需求。看累了，来位帅哥给你铺个床，让你跟在自己家里睡觉没什么太大区别。小朋友一卧倒，属于自己真正的私人空间就开始了。菜单上有稳定的招牌鱼子酱。门关上了以后，才是真正意义上的黄金九小时。这份时间和空间不但属于你自己，并且你可以让它高质量使用。每次在飞机上的护肤，我会格外的认真。作为一个资深的吃货，鱼子酱我都是两份起步。吃完了以后，带大家溜达一下。我以前从来不会去飞机上的酒吧，这是为了拍画面给大家看，我也尴尬一把。你能想象吗？在口罩期间，所有坐经济舱的人都超过了阿联酋的头等舱。五星级的航班基本上都是停飞的状态，除了睡觉的。时间在飞机上，我几乎都是在忙。飞机上的干燥程度是在陆地上的好多倍。在私密的空间里面闻到自己熟悉的味道，其实是有助于自己的睡眠。高质量的睡眠是决定你第二天的精神面貌和状态。上飞机一片面膜，下飞机一片面膜，早上起来喝杯美式，消个肿再吃点水果。从中国起飞到迪拜，菜单上会有一些中国式的美食。肉姐从上飞机到下飞机中间几乎没怎么烦我们的事，连上厕所都不用太管它。飞机上。上是可以洗澡的，但是要提前预约。使用之前一定是干净的。下飞机之前会送巧克力。降落之前，我会把自己收拾干净，除了护肤，还会给自己化一点淡妆。在飞机上还有一个非常便利且开心的环节，那就是购物。他们会在下飞机之前把你买到的东西全部送到你的位置上去，在他们的杂志上真的可以淘到非常好的小众香水，并且。价格还是免税的，还有一项增值服务，下飞机以后可以体验，那就是走出舱门以后，会有专门的人给你用电瓶车送到你想去的地方。如果不转机的话，可以直接送到海关出入境。进出机场，航空公司也会派专车接送。所以增值服务的便捷，优势远大于它的硬件。需求才是大于一切，但并不代表阶级。好啦。